Brussels is booming. In the next 10 years, the Brussels region will have to accommodate more than 180,000 new inhabitants, an increase of nearly 17%. The challenge we are facing reaches much further than providing qualitative housing. We have to provide schools, creches, sports facilities, but also public services and jobs. And what will be the impact on our mobility? Roads are congested already, and public transport is operating near its maximum capacity. How will all these new inhabitants live and move within the city? Het geen wij zeker uh, uh, weten met Cityboom is dat wij meer gaan moeten bouwen voor deze stad uh, als aannemers, als investeerders. Weten wij dat wij meer gaan moeten bouwen? Wij gaan ook anders moeten bouwen. Wij gaan goedkoper moeten bouwen. Wij gaan ook sneller moeten bouwen. Wat betekent dat wij dus ook op een andere manier gaan moeten bouwen. Wat plaats geeft voor creativiteit, voor innovatie. Het gaat om de keuze van de uh, bouwmateriaal. Het gaat om de keuze van de technieken. Het gaat om dus onze eigen organisatie. We gaan dus niet maar uh, goedkoper en ook sneller moeten bouwen, maar ook natuurlijk uh, milieu. Uh, vriendelijker en ook uh, energie-efficiënter. Een enorme uitdaging, het ligt vol hand voor onze bedrijven. Het is niet alleen de sector die moet uh, adapteren, maar ook de maîtres d'ouvrage. De maîtres d'ouvrage moet oser passen van systèmes de méthode classique à des systèmes plus innovants. Et on compte également au secteur public hein, de donner un petit coup de pouce pour mettre cela en mouvement. Et ce, via un partenariat entre le gouvernement régional et les différents intervenants concernés, tant public que privé. La CCDC et le CSDC sont bien entendu parmi les pilotes les plus actifs. À quand une alliance emploi, défi démographique et city boom Monsieur le ministre, Monsieur Doukédénis, c'est un honneur qui nous est fait de vous, de, que vous ayez accepté de prendre la parole lors de ce séminaire sur le city boom bruxellois, quelques jours après la mise à l'enquête publique du projet de presse démographique. Le rôle des villes, c'est d'avoir des habitants. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, aujourd'hui peut-être encore plus qu'hier. Ça a évidemment un impact écologique très 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 important, puisque quand on vit en ville, on a à proximité toutes les fonctions qui sont nécessaires. L'impact sur la mobilité, sur l'impact écologique, à réussir ce défi de la ville, c'est là-dessus que nous travaillons, et je suis aussi heureux que des moments comme celui de Realty permettre justement de mettre les uns et les autres ensemble, de faire le point et de voir comment est-ce que nous pouvons construire ensemble cette ville dans laquelle nous aurons envie d'habiter demain. Bruxelles est confrontée à un problème de respiration intérieure dû à la forte croissance démographique, mais aussi à un problème de pulsation vers l'extérieur, en fait vers la zone métropolitaine, vers sa fonction européenne et vers son rôle de dimension internationale. Et à ce titre, il me semble qu'il conviendrait que la région bruxelloise créer une agence qui s'occuperait de tout ce qui n'est pas à l'intérieur de son territoire, c'est-à-dire la question métropolitaine, européenne et internationale. Spatial planning and mobility are inextricably bound up with each other. In order to keep the city livable, the government has set up a strategic plan for the urban mobility. The goal is to decrease the amount of traffic by 20% by rationalizing the car use, promoting active modes of transport, and improving the attractiveness of public transport. How does this fit within the global vision for the Brussels metropolitan region? It comes really up to that we want to build a safe mobility plan. That means that we don't have to go to the mobility of the city. Het komt er eigenlijk op neer om de mensen alternatieven te bieden, zodanig dat zij zelf een keuze kunnen maken die niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij het meest voordelig en meest aantrekkelijk is. Zoals bijvoorbeeld uh, telewerken. Dat is bijvoorbeeld een maatregel die met deze criteria rekening houdt. Het is voordelig voor het individu, omdat hij of zij tijd bespaart, maar het is ook voordelig voor de maatschappij, omdat er congestiekosten en milieukosten bespaard kunnen worden. Er zijn een certain nombre de actions à prendre que j'ai détaillé, cinq actions et qui vise d'une part à, à ce que tous les acteurs de la communauté du transport se mobilisent en travaillant sur d'une part le service, il faut que le service soit attractif, en travaillant sur la culture des entreprises de transport pour qu'elles cessent des administrations et qu'elles soient plutôt des vraies entreprises ambitieuses, 
en travaillant sur la coordination des politiques de la ville et des politiques de transport, en travaillant sur le financement pour le rendre pérenne et long terme et enfin en assurant la dissuasion des, de, des voitures dans les villes. Les organisateurs m'ont demandé de parler du plan Iris 2 et donc le plan Iris 2 c'est notre plan régional de déplacement avec un objectif de diminuer le trafic routier de 18% pour que la, la ville puisse continuer à respirer et donc de développer évidemment les modes actifs comme le vélo et le, la marche, de développer les transports publics en réalisant notamment des investissements très très importants et donc tout ça dans un cadre de développement démographique important et donc ce qui nécessitera de renforcer encore davantage toutes ces mesures puisque non seulement on veut faire un transfert modal mais en plus de ça il faudra reprendre l'augmentation de fréquentation et d'usagers suite à cette croissance démographique. Donc là les défis sont évidemment colossaux que ce soit au niveau transport public et notamment au niveau des investissements et des, euh, du financement à dégager pour payer notamment tous ces investissements. Je crois que ça c'est un tout gros enjeu. Et qu'on qu réfléchisse à l'aménagement physique de notre infrastructure afin de faciliter les passages entre les différents modes de transport. Ça sera un des éléments clés pour favoriser des modes de transport alternatifs euh, profitables pour notre ville, que sont le transport public, la marche ou le vélo. Road infrastructure is a, makes a vital contribution to the mobility of Brussels. Perhaps it's underestimated in terms of the contribution it can make, not only for cars, but also for uh, buses, for pedestrians, for cyclists. But it's not recognized well enough. It's, it's under facing a lot of challenges in terms of reduced budget, in terms of the climate change effects, in terms of the growth of traffic. Through innovation, and that's what we're focusing on, is the research innovation, we can deliver better products, longer lasting products, which will ensure that we can use the roads better, uh, cheaper and, and longer lasting in the future. The Brussels region is facing a huge challenge when it comes to housing the nearly 80,000 extra households in the already densest region in Belgium. Does the solution lie in housing towers? And what is the potential of more innovative solutions, like transformation of empty office spaces, building underground, and rooftop housing? And how do we keep those houses affordable De demografische boom is een van de grootste uitdagingen voor de ontwikkeling van het Brussel stadsgewest. Er worden ongeveer 200.000 supplementaire bijkomende inwoners verwacht tegen 2020. Dat stelt natuurlijk geweldige uitdagingen voor infrastructuur, voor voorzieningen, 50.000 woningen, scholen, crèches en dergelijke meer. Als we zoeken naar groeipotentieel voor onze economie, dan is zeer waarschijnlijk stadsrenovatie een van de meest veelbelovende projecten. Omdat natuurlijk als je hierdoor kan de levenskwaliteit verbeteren voor iedereen, euh, wil men daarin graag investeren. En we denken dan ook dat eigenlijk publiek-private samenwerking wat betreft stadsrenovatie eigenlijk een zeer belangrijke groeimotor kan zijn voor de toekomst. Steden maken een revival door. Dat komt door de veelheid aan ervaringen die je daar in een stad kan opdoen. Het is een theater van de mensen, een theater waarin allerlei belevingen, dan kan je van de een naar de andere surfen. Dat leidt ertoe dat heel veel mensen naar de stad toe komen, dat we daar steeds meer capaciteit voor moeten maken. En dat geeft mensen het gevoel, of architecten, maar ook beleidsmakers en de mensen in het algemeen, dat dat moet gebeuren, geaccommodeerd moet worden met hoogbouw. En het is een vergissing dat hoogbouw de enige oplossing is om te maken dat je dichtheid maakt. En ik laat dat altijd zien door te zeggen van nou ja, als een traditionele stad zo is, dat je daar straten hebt en dat je bebouwing hebt. Mijn vingers zijn de bebouwing en daartussen ziet u de straten. Als je nou hoogbouw maakt, dan ontstaat er eigenlijk deze beweging. En dan zie je dat er ongeveer op evenveel grond evenveel volume staat. Alleen het verschil is dat in dit geval mensen dicht bij de straat en dicht bij het publieke leven wonen. Terwijl als je dit doet, ontstaat er afstand. En willen we de fout die we zouden kunnen maken wanneer we alleen hoogbouw gaan maken, is dat we geen diversiteit krijgen. En dat we met name gezinnen, waar het belangrijk is dat die interactie tussen binnen en buiten, kinderen die heel erg in betrokken omgevingen, in betrokken publieke omgevingen, beschermde omgevingen kunnen leven, dat die daar ook zijn. En voor die kinderen moeten we de stad heel goed maken. Doen we dat voor de kinderen goed, dan is die voor alle mensen goed. En die stad willen we hebben. Het défi van Bruxelles is ook het défi van zijn kwaliteit van leven. En zijn kwaliteit van leven past ook door de kwaliteit van zijn bâtiments. We hebben de kans in Bruxelles om een politiek ambitieus in de bâtiments durable te hebben. En we hebben in productie meer dan 350.000 mètres carrés van bâtiments exemplaires. Die zijn het fruit van de competentie van onze architecten, onze ingenieurs en onze entrepreneurs. 
Et grâce à ça, nous allons pouvoir construire la ville de demain. Als gevolg van de city boom zullen we in Brussel jaarlijks 8000 nieuwe woningen moeten creëren. En dat is veel meer dan de 3000 die er nu jaarlijks maar bij komen. En de oplossing is duidelijk, we moeten verdichten, we moeten de stad verdichten. Maar dan moeten we niet de, de beperkte, de schaarse lege ruimte die er nog maar is in Brussel voorop te offeren. Er zijn veel innovatievere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld kantoortransformatie. Leegstaande kantoren kunnen we omvormen naar woningen. Maar we moeten ook optoppen. Als we bijvoorbeeld de, de, de daken van de bestaande gebouwen die zouden zien als bouwgrond voor nieuwe woningen. Het is al gebeurd in Brussel in beperkte mate, in het buitenland is het al veel meer gebeurd. En daar hebben overheden echt maatregelen no genomen om het te stimuleren, om het optoppen te stimuleren. En ook in Brussel is er een enorm potentieel om nieuwe woningen te creëren door op te toppen. Ik denk dat de transformatie van de bureau en logement is een des aspects des mutations fonctionnelles d'immeubles. Euh, on peut transformer aussi des bureaux en écoles, en hôtels. On a transformé dans le temps des écoles en logements. On a transformé des logements en écoles. Et donc je crois qu'un des grands défis dans le futur, ce sera d'arriver à faire ce qu'on appelle des immeubles fonctionnellement neutres, c'est-à-dire qu'ils pourront changer d'usage sans qu'on doive trop les démolir.